நேற்று கிறிஸ்தவர்களின் புனித பண்டிகையான ஈஸ்டர் திருவிழா உலகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது இதேபோல் இலங்கையிலும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது அதன்படி சிறப்பு வழிபாட்டுக் கூட்டம் கொழும்பில் உள்ள புனித அந்தோனியார் தேவாலயம் நீர் கொழும்பில் உள்ள புனித செபாஸ்டியன் தேவாலயம் மட்டக்களப்பில் உள்ள சியோன் தேவாலயம் ஆகியவற்றில் நடைபெற்றது இதேபோல் ஷாங்கிரிலா கிங்ஸ்பரி தி தி சின்னமோன் கிராண்ட் போன்ற நட்சத்திர ஹோட்டல்களிலும் சிறப்பு பிரார்த்தனை கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் காலை நேரத்தில் சுமார் எட்டே முக்கால் மணிக்கு பயங்கர சப்தத்துடன் சுமார் எட்டு இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்தது இதில் மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலும் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்ட அத்தனை மக்களும் அழுகுரலோடு ஹோட்டல் மற்றும் தேவாலயங்களை விட்டு ரோட்டுக்கு ஓடி வந்தனர் இதனால் அருகில் உள்ள கடைகள் மால்கள் என அனைத்தும் உடனடியாக மூடப்பட்டது இதனால் இலங்கை போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று குண்டுவெடிப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எண்ணற்ற ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை கையில் பிடித்துக் கொண்டு எங்கு ஓடுவது என்று தெரியாமல் மரண ஓலங்களுடன் அழுது புலம்பினார்கள் இது பார்ப்பதற்கே மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது சம்பவம் நடந்த இடங்கள் அனைத்தும் இரத்த வெள்ளத்தால் நிறைந்து காணப்பட்டது இதனால் அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையும் கொழும்பு நகரில் காலவரையற்ற ஊரடங்கு உத்தரவும் பிறக்க பிரிவிக்கப்பட்டது மேலும் இணையதள சேவையும் உடனடியாக துண்டிக்கப்பட்டது இலங்கையில் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற இந்த பயங்கர குண்டுவெடிப்பில் ஏராளமான அப்பாவி மக்கள் உடல் சேதரி பலியானார்கள் தற்போதைய நிலவரப்படி மூன்று போலீசார் உட்பட இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இதில் ஐம்பதுக்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் அடங்குவர் மேலும் ஐநூறுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்துள்ளனர் இதில் நாலு இந்தியர்களும் மரணமடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவர்களின் பெயர் லோகாஷினி நாராயணன் சந்திரசேகர் ரமேஷ் மற்றும் ரசினா இதில் ரசினா என்ற பெண் கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னதாக நடிகையும் நடிகர் சரத்குமாரின் மனைவியுமான ராதிகா அவர்கள் குண்டுவெடிப்பு நடந்த தி சின்னமோன் கிராண்ட் ஹோட்டலை குண்டுவெடிப்பு நடப்பது நடப்பதற்கு இரண்டு நிமிடங்களுக்கு முன்னர் தான் ஹோட்டலை காலி செய்துவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார் அவர் வெளியேறிய இரண்டு நிமிடத்தில் அந்த ஹோட்டலில் குண்டுவெடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் நடிகை ராதிகா அவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்தார் இவர் ஏற்கனவே இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சுனாமியின் போதும் இதே மாதிரி வெளியேறி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் இந்நிலையில் இந்த குண்டுவெடிப்பிற்கு இந்தியா உட்பட பல நாட்டு தலைவர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் மேலும் இந்திய இலங்கை கடலோர பகுதியில் ரோந்து பணிகள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு தற்போது பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் இந்த சம்பவம் நடப்பது தொடர்பாக இலங்கை அரசுக்கு அந்நாட்டு உளவுத்துறை அமைப்பு அமைப்பின் தலைவரான புஜித் ஜெயசுந்தரா கடந்த பதினோராம் தேதி இரகசிய தகவல் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார் ஆனால் இலங்கை அரசு இதை கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியப்படுத்தியதால் தற்போது இத்தனை மக்கள் இறந்து போனது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது இதனையடுத்து இந்தியாவும் ஏற்கனவே இலங்கை அரசுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் தற்போது இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரகம் பல அடுக்கு பாதுகாப்பில் உள்ளது மேலும் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கையில் இருப்பதால் வேறு யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள உதவி மையம் ஒன்றை இந்திய தூதரகம் இலங்கையில் அமைத்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ளவர்கள் இலங்கையில் உள்ள உங்களது சொந்தங்களை பற்றிய அறிய அறிய விரும்பினால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதவி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்